So ihr Lieben, ich melde mich mit einer neuen Rezension bei euch. Und zwar geht es um das neue Buch von Penelope Ward oder Ward, Neighbor Dieres. Das ist sozusagen der zweite Teil von Step Brother Dieres, den ich allerdings nicht gelesen habe. Was aber mich keinesfalls gestört hat. Und ähm, es sind auch abgeschlossene Geschichten. Das Buch ist im Goldmann Verlag für 10 Euro erschienen und hat 384 Seiten. Und ähm, ja, am Anfang war das für mich halt so eine typische New Adult Geschichte. Ähm, muss dann aber sagen, je weiter die Geschichte vorangeschritten ist, umso weniger konnte ich aufhören. Daher habe ich das Buch auch am Sonntag, wann war das Mittag, Nachmittag beendet. Ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen und mich haben die Protagonisten so mitgerissen und vor allen Dingen Damien. Ähm, ja, in, während des Lesens habe ich mich, glaube ich, ein bisschen in Damien verliebt. Und ähm, es geht hier um Chelsea. Chelsea ähm, dachte immer, sie hätte die Liebe ihres Lebens gefunden. Sie ähm, hat Alec über alles geliebt und er verlässt sie dann für seine Jugendliebe und ähm, ja, für Chelsea bricht einfach eine Welt zusammen. Sie ähm, ist auch vor kurzem umgezogen und ähm, ihr Nachbar Damien raubt ihr den letzten Nerv. Er hat zwei große Hunde, die ständig bellen, er ist total ähm, unhöflich und ähm, ja, sie kommt halt gar nicht mit ihm klar. Plus ähm, Nachteil ist, er ist halt unwahrscheinlich attraktiv und ähm, er löst in die Gefühle aus, die sie jetzt schon länger nicht mehr erlaubt hat, seit der Trennung von Alec halt. Und ähm, es besteht auch eine Anziehungskraft zwischen beiden, aber ähm, Damien lässt es einfach nicht zu, dass mehr zwischen ihnen geschieht, denn ähm, er hat ein Geheimnis. Und ähm, ich muss sagen, je weiter es zu dem Geheimnis gekommen ist, umso überraschender war dann die Offenbarung für mich. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Und ähm, für mich hatte dieses Buch einfach alles. Toller Schreibstil, ähm, ja, tolle Erotik, ähm, schöne Liebesgeschichte mit Tiefgang und Überraschung. Also da war wirklich alles drin. Und ähm, es war die ganze Zeit eigentlich für mich so ein viereinhalb Sterne Buch. Ähm, nur zum Ende hat es mich halt doch so umgehauen, ähm, dass da nichts anderes gibt als fünf Sterne. Auch wenn ich die selten vergebe und irgendwie auch immer mit einem schlechten Gefühl. Ich weiß nicht warum, als wenn ich mich immer direkt... Äh, ähm, ich komme nicht auf das Wort direkt dafür äh, rechtfertigen müsste, warum das ein Fünf-Sterne-Buch für mich ist. Aber ich habe mich jetzt sehr gerechtfertigt. Es hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Es spricht ja für sich, dass ich das innerhalb von 24 Stunden durchgelesen habe. Und für mich war es auch, wenn ich das jetzt mit meinem vorherigen ähm, nur edit buch vergleiche, das ja nicht so gut abgeschnitten war mit dreieinhalb Sternen, ähm, das für mich sehr klischeebeladen war, das habe ich hier gar nicht empfunden. Ähm, mir hat es einfach total gut gefallen. Das Einzige, was ich am Anfang hatte, ich kam erst mit dem Humor nicht so klar. Er war schon so ein bisschen auf der erotischen Schiene, sag ich jetzt mal. Ähm, das ist nicht immer meins, aber im Endeffekt, im, im Laufe der Geschichte, äh, muss ich sagen, passte das einfach und... Ähm, war dann für mich auch völlig in Ordnung. Also ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Es hat mich auch wieder ein bisschen mehr ins Lesen reingebracht, muss ich sagen. Da ich ja in letzter Zeit nicht so viel Zeit hatte, war es dann immer schwierig für mich, dann erstmal wieder, wenn ich dann Zeit hatte, wieder in diese, in die Geschichte von, also in den anderen Büchern wieder reinzukommen. Und hier bin ich halt so durchgeflogen. Und ähm, ja. Daher kann ich es euch nur empfehlen. Ich weiß, es gibt da unterschiedliche Meinungen. Es hat bei Amazon zum Beispiel auch äh, durchschnittlich vier Sterne. Ähm, aber mir hat es einfach wahnsinnig gut gefallen. Es geht hier ja um meine Meinung. 
Ähm, es ist ein Rezensionsexemplar, aber das hat mit meiner Meinung absolut nichts zu tun. Das letzte Buch, was mit dreieinhalb Sternen bewertet wurde, war auch ein Rezensionsexemplar. Ähm, das äh, spielt bei mir keine Rolle. Ähm, ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Schaut es euch doch einfach mal an. Ich verlinke es euch in der Infobox. Das soll es von mir gewesen sein. Ich muss jetzt zur Arbeit. Ähm, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!